Yo, what's up mga brad? So today's video, paiita ko sa inyo yung vlogging setup natin this 2021. And syempre, pati yung mga past vlogging setup natin nung nagsisimula pa tayong mag-vlog. Kwento ko lang sa inyo mga brads, when I started vlogging, mga memories ng mga barkada, binibideo ko lang. Doon lang naman talaga yung start. And one the thing that I love about vlogging is editing. Yun yung siguro yung isang bagay na kinakagusto ko talaga. Nag-i-enjoy ako every time nag-i-edit. But sabi nga nila, lahat tayo nagsimula sa low quality na camera. So kung mag-start ka ng YouTube channel, ito yung mga na unang mga gamit na ginamit ko before when I was starting mga brads. Unang ginamit ko, like you na nang sisimula or even the biggest YouTuber ngayon is cellphone. Tulad nyo, nag-start yun ako sa cellphone vlogging setup. Ito yung pinaka-start natin talaga. And I use the iPhone 6S Plus. Ang tripod natin is the Lancy MT11. Actually, hindi naman talaga yung unang ginamit ko nung nagsisimula ako. Ginamit ko rin. Katulad nyo, yung mga affordable na try pa nung namibili sa palengke or sa mall. Bibili mo kayo or may budget naman kayo to buy a good tripod na wala yung si MP11 kasi pinaganda nito mga brads hindi nung siya pang cellphone. You can use it pag nag-upgrade kayo ng the SLR camera. Nung nilagyan na natin yung pinakamike natin, this one's the Boya. Uh, Alimutan ko ng Boya. So, basta pakita ko dyan dyan sa video. Ayan. So kung makikita nyo, naka-record ko yung mic nandito. So, makikita nyo nga yan yung quality ng iPhone. This is an iPhone 6S Plus na ginagamit natin. Kumatap ko siya ng 720p. Yan. Kaya ganda dito sa may application kasi ako. Actually, this is the Pro Movie tawag nila. Pwede mo siyang adjust. Matami siyang features to start or to record this video. Ganda itong application ito. 150 lang ito sa kung naka-iPhone ka. Uh, 150 lang ito sa Apple Store. So, ito yung you know, vlogging setup natin yung start tayo. It's an iPhone. Pero pangalawang phone ko na ginamit ito. And still, ito pa rin yung ginagamit natin. iPhone kasi wala tayong pambili ng mamahal na mga cellphone. Pero ang kailangan ng mga cellphone ngayon, ang ganda na ng quality, not like before when I was starting. So, kung magaan ka ng cellphone, panalo na yan, uh, tripod ka lang, is shaky siya. So, sabi ko, why not, bawasan ko yung shaky. Then, I bought a DJI, ano oh, na yung model ko eh. Basta sa gimbal, siguro so, mga second gen generation ko ng gimbal. Para ma-stabilize natin yung mga kuha na. Kahit tumakbo ka, gumalaw ka, establish yung video mo mga brad. So, yun ang kinaganda ng stabilizer by using a phone camera. Pero ngayon mga brads, may mga, may mga phone na rin ngayon na mga, may stabilizer. Kung yung phone mo may stabilizer naman. So, ito yung shot niya. Kahit umikot ka, may stable pa rin yung shot ng video mo kukuha mo. Kahit shake mo siya ng shake na ganun. So, stabilize at stabilize siya with the gimbal. So, ito yung one of my setup noon nung when I'm still using a phone. After nung ginamit natin yung cellphone sa gimbal, hindi na naman ako satisfy. Sabi ko, gusto ko naman something na maging wider shot. No? Kasi yung phone, kung makikita nyo kanina talagang, ang gandun lang siya. Sabi ko, I want a wider shot ng uh, vlog ko. So, ang ginawa ko naman, bumili ako ng media action cam. Ito yung una ko, then pangalawa is the Gro GoPro 7. Ang mura rin ito mga brad, siguro ang pinaka... Ewan ko na kung may update na yung bagong media, but still, nasa akin pa rin ito. Yung GoPro kasi actually uh, binenta ko dahil nag-apply tayo ng DSLR. Doon ito kasi wala siyang stabilizer, hindi katulad ng GoPro 7. Kasi mga GoPro 7, ang gaganda na ng mga stabilizer nila mga brad. Talagang pwede mo nang itapon at kahit mag-swing ka ng gano'n. One of the shot na ginamit ko sa GoPro 7 ay ito. 
Napansin nyo, kahit itapong mo siya ng ganun, stabilize pa rin yung video mo ako. Before the GoPro, ito yung ginamit natin, the Media Action Cam. Pinaganda nito, meron siyang 4K, though 4K hindi ko ginagamit kasi masyado mataas yung file nito. Pero ginamit ko yung 2.5K, uh, mas wider siya. So ito, 1080p, yung ang gagamitin natin mga brags. Ayan. So this is the Media Action Cam. Ginagamit ko pa rin ito mga brags, so ginagawa ko dahil wala na siyang stabilizer. Dahil wala siyang stabilizer, ginagamit ko sasaksak ko siya dito sa gimbal natin na stabilizer para hindi siya malikot. Kaya mo papansin nyo. Siyempre, pag nag once naglakad ka na, do kaya manageable, manageable siyang gamitin na kahit wala siyang stabilizer. Pero mas maganda kung meron. Kasi at least magaan lang naman siya and why not use a stabilizer. Isa sa mga problema ko naman is hindi mo makikita yung sinushoot mo. That's why I decided bumili ng 2A DSLR camera. Kung may budget naman kayo mga brads, uh, mas maganda na yung action cam. Mas, mas quality siya. Saka makakuha ka ng wider shot. Pero kung may budget ka na for camera, why not mga brads, no? Kaya lang. Nag-start kasi tayo. Wala naman tayong budget. Pero kaya talaga, when you are starting, talaga mag-start ka sa cellphone. Kung wala kang budget, then yung syempre yung quality na gusto mong ma-achieve through your vlog, mag-a-update, mag-a-update. So, pag-usapan natin yung pinaka-vlogging setup natin this 2021 is the Canon 200D. Pag-usapan naman natin ano yung mga lens na ginagamit ko at anong meron ako ngayon. Ang ginagamit natin na lens ngayon is 18 by... Ito yung kit lens. Tignan ko muna. Okay. Yun. 18 by 55 millimeter. 10 to 22 mm. This is a widescreen uh, lens. Napakaganda for vlogging. Ito talaga yung ginagamit lang. Lalo na pag sa labas kasi napaka wide yung shot niya. Yung after lens natin mga vlogs is the 15 mm. Ito naman pang photoshoot lang talaga. And kinaganda lang ito yung mga bulky style. So kung hindi nyo pa na-like yung brand's page, like nyo na lang. Ito yung pinaka-page natin. Makikita nyo yung mga photoshoot na ginawa namin using this lens. For you to appreciate itong mga lens na to, gagawin ko is shoot natin, uh, pakita ko sa inyo kung gaano kalapit or tsura ng lens na to once in handheld natin yung camera. Alright, ito yung pinaka vlogging setup natin. It's the Canon 200D. Hindi ko makita yung sarili ko. Ang ganda nito is may siyang flip screen. So ito yung kit lens. Para makita nyo yung, yung 18 by 55 na kit lens siya. Ganito yung tsura niya once. Handheld. Ito na yung pinaka-wide na kaya mong kunin once nag-handheld ka. 30%. Yung mukha mo yung nangyayigita. Once nilapit mo yan, ganyan. Nalaya mo yan. Pag nag-wide shot ko or nag-vlog ka, pwede na rin. Pwede na yung kit lens. Kung gusto mo naman mas wider, kailangan mong gumamit ng uh, 10 by 22 mm Maganda to mga brads kasi napaka-wide niya. But the problem is wala siyang stabilizer. Hindi ka tulad nung 10 to 18. Kung mag-start kayo, mas magandang piliin nyo yun, yung 10 to 18 mm Kasi may video stabilizer na siya. You know, so ito yung 22 mm 10 to 22 mm na wide lens. Tingnan naman, sobrang wide. Yan yung itsura niya once ginamit mo yung wide lens natin. And, kita mo, alos 10% lang yata ako dun sa pinaka-video, no? So, yan, pinamaganda to para makapag-shoot kayo ng mas wide kasi especially when you're doing a vlog, kailangan yung scenery na yung gita nila. Hindi yung puro mukha mo lang na yung gita nila. So, paano naman yung nifty 50 or 50mm? Yun, ito yung nifty 50. Yan yun naman. Buong mukha ko nakikita nyo. And parang pang photoshoot lang talaga siya. Diyan ang ganda ng gift tips dito yung mga brads. Nakikita nyo yung blurry type. Yung blurry niya sa likod. And sa katulong itong video nito, when you want to start your own YouTube channel, anong kailangan mong gear na gamitin? At yun ang pinaka-vlogging setup natin this 2021. So yung mga brads, kung hindi ka pang subscribe sa channel ito, subscribe and hit the notification button. 
kung mapapansin nyo dahil may nifty 50 na tayo or natawag nilang 50mm gagawa tayo ng mga vlog to photoshoot natin yung mga taong hindi natin kilala na makikilala lang natin sa daan tama ba? photoshoot with a stranger I don't know Masa, gagawa tayo ng series na vlog so thank you for watching my vlogs like, comment, subscribe see you on the next vlog Thank you.